ओम शांति ओम शांति ओपनिंग भोग टू बाबा एंड शेयरिंग एवरीवन लव रिमेम्बरेंसेस विद बाबा படைத்து அனைவருடைய அன்பு மற்றும் நினைவை பாபாவோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் பாபாவும் கூட மிக மிக அதிகமான அன்போடு ஒவ்வொரு குழந்தையையும் பார்த்து அவரோடு அன்பான திருஷ்டியை பாபா பகிர்ந்து கொண்டார் பாபா நம்முடைய அன்பில் மூழ்கி இருந்ததும் நாம் பாபாவில் அன்பில் மூழ்கி இருந்ததும் மிக மிக அன்பில் நிறைந்திருந்த மூழ்கி இருந்த அனுபவமாக இருந்தது பாபா அனைத்து குழந்தைகளையும் பார்த்து அனைவரும் மிக அன்பானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று பாபா கூறினார் பாபாவினுடைய பெரிய தோட்டத்தில் அனைவருமே மலர்களாக இருக்கிறார்கள் பாபா ஒவ்வொரு மலரின் அழகையும் பார்க்கின்றார் ஒவ்வொரு மலரின் நறுமணத்தையும் நுகர்ந்து பார்க்கின்றார் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு அழகான மலர் என்று பாபா கூறுகின்றார் உள்ளுக்குள் எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வை கொண்டிருங்கள் நான் ஒரு மிக அழகான மலர் பாபாவின் தோட்டத்தில் நான் ஒரு மிக அழகான மலர் என்ற விழிப்புணர்வை எப்பொழுதும் உள்ளுக்குள் கொண்டிருங்கள் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பாபாவினால் மிக மிக விசேஷமான ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அநேக குணங்களை கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு அம்சம் பாபாவினால் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒத்துழைப்பவராக வேண்டும் பொறுப்பை பகிர்ந்து கொள்பவர்களாகவும் பாபாவின் காரியத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இருக்கிறார்கள் யஜ்யத்தை பராமரிப்பதற்காகவும் பாபாவின் பணியில் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதாகவும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இருக்கிறார்கள் எப்படி வந்து உலகாயத்துல பார்க்கும் பொழுது பிராமணர்கள் வந்து அனைத்து காரியத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்களோ அப்பா அவங்களுக்கு எப்படி பரிசுகள் கொடுக்கப்படுகின்றதோ அது போல் குழந்தைகள் பாபாவின் குழந்தைகள் யாரெல்லாம் எந்த விதத்தில் யஜ்யத்திற்கு ஒரு யஜ்யத்திற்கு கொடுப்பவர்களாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சேவையாக இருந்தாலும் மனம் உடல் பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் பாபா அவற்றுக்கு பிரதி பலனாக கொடுக்கின்றார் நாம் ஒன்று கொடுத்தால் பாபா பல மடங்கு கொடுப்பது மட்டுமல்ல ஆனால் விசேஷமான விஷ ங்களையும் பாபா நமக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுக்கின்றார் பாபா கூறுகின்றார் ஒவ்வொரு குழந்தையும் உங்களை நீங்களே பார்க்க வேண்டும் பாபா எனக்கு என்ன பரிசை கொடுத்திருக்கின்றார் என்று ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டும் பாபாவை நான் பார்த்தேன் அப்போ பாபா வந்து பாபாட்ட நான் சொன்னேன் பாபா அனைத்துமே உங்களுடைய பரிசு அப்படின்ட்டு தான் நான் பார்க்கறேன் நாங்க வந்து நாங்க வந்து வெறும் பொறுப்பாளர்கள் மட்டுமே ஆனா நீங்க தான் அனைத்தையுமே எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க பாபா அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் இப்ப பாபா சொன்னாங்க ஆமா நிச்சயமாக பாபா உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறாங்க நீங்க நீங்க கொடுப்பதை பாபா வந்து நீங்க கொடுப்பதை பாபா பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அதை பல மடங்காக பெருக்கி பாபா உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க திரும்ப பாபாவிற்காக யஜ்யத்திற்காக நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பல குழந்தைகள் கேட்கிறாங்க அப்போ பாபா அப்பா அவங்க செய்யும் அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அதை விட அதிகமாக செய்வதற்கு பாபா அவர்களுக்கு கொடுப்பார் அப்போ அவங்களுக்கு உடலால முடியல அப்படின்னா கூட பாபா அவங்களுக்கு அந்த பலத்தை கொடுக்க முடியும் எப்படிப்பட்ட எந்த சேவையை நீங்கள் செய்தாலும் பாபா நிச்சயமாக சக்தியை கொடுக்கின்றார் உங்களுடைய அதை அதிகமாக செய்வதற்கு உங்களுக்கு சக்தியை கொடுக்கின்றார் நான் பாபா அருள்பவர் இல்லையா இன்றைக்கு பாபா வந்து மிக அதிகமான ஆத்மாக்களை பாபா நினைவு செய்தார் மதுபன்லையும் கூட 
எல்லாருக்குமே ஒரு மிக நேர்மையான ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது பாபாவிற்கு அனைவருடைய அனைவருக்கும் பாபாவின் செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதிகமான மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே பாபாவின் நினைவில் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு கவனம் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறப்போ நான் பாபாட்ட சொன்னேன் பாபா நான் சிந்திச்சேன் ஆத்மா உடல்ல இருக்கும் பொழுது நாம வந்து சுவாசிக்கின்றோம் அப்படிங்கிற போது ஒவ்வொரு மூச்சிலையும் சுவாசத்திலையும் பாபாவை நாம் நினைவு செய்வோம்னா அது எவ்வளவு ஒரு அழகான விஷயமாக இருக்கும் பாபாவின் குணமாக இருக்கலாம் பாபாவின் காரியமாக இருக்கலாம் அல்லது பாபாவின் சக்திகளாக இருக்கலாம் பாபா சொன்னார் நிச்சயமாக அந்த ஸ்திதி வரும் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்க எல்லாருமே பாபாவின் உடையத்துல இருக்கிறீங்க உங்களுடைய இதயத்திலையும் பாபா இருக்கிறார் எப்பயும் வேற யாரும் நம்மளுடைய இதயத்துல இல்லை இல்லையா பாபா எல்லா குழந்தைகளையும் அவருடைய இதயத்துல வச்சிருக்கிறார் எல்லா குழந்தைகளை பற்றியும் பாபா பார்க்கின்றார் பாபா நீங்க அதெல்லாம் சிந்திக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறப்போ அப்படித்தான் உங்களுக்கு சக்தி கிடைக்குது இல்லையா ஏன்னா நீங்க எல்லாம் நினைவு செய்யும் போது பாபாவோட தொடர்புல இருக்கிறீங்க அப்ப சக்தி கிடைக்குது அப்போ பாபாவினுடைய அழகான எண்ணங்கள் குழந்தைகளை அடைகின்றன பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் என்ன அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய அனைத்திற்குமான அந்த ஸ்திதியை நீங்க வந்து அடைவீங்க என்றென்றும் சந்தோஷமாக என்றென்றும் ஆரோக்கியமானவர்களாக எதை செய்தாலும் அதை தொடர்ந்து செய்யும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பாபாட்ட இருந்து நீங்க பெறுவீங்க பாபா அனைத்து அனைவரையும் வந்து பாபா பார்த்தார் குறிப்பாக யாரெல்லாம் பாபாவுக்கு வந்து இன்றைக்கு போக் படைத்து அன்பு என் நினைவுகளை அமைச்சிங்களோ அவங்க எல்லாரையும் பாபா வந்து பார்க்கின்றார் அனைவருக்கும் பாபா அன்பு நினைவுகளை கொடுக்கின்றார் இந்த வழிமுறையிலேயே முதல் இலக்கை பெற்று கொண்டார் அதனால் தந்தை எவ்வாறு சாரதி ஆகினாரோ தந்தையும் கூட சாரதி ஆகினார் தந்தை அதை நடைமுறையில் உங்களுக்கு காட்டினார் ஒரு சாரதியாக இருப்பதை தந்தை நடைமுறையில் உங்களுக்கு செய்து காட்டினார் பின்பற்றுங்கள் அவர் சாரதியாகினார் தொடர்ந்தும் அனைவருக்கும் அன்போடும் பற்றற்று இருக்கும் ஸ்திதியை அவருடைய சாரதி வாழ்க்கையின் மூலம் அனுபவத்தை கொடுத்தார் அவருடைய சாரதி வாழ்க்கையின் மூலம் மிக மிக அன்பானகவும் பற்றற்றும் இருக்கும் ஸ்திதியின் அனுபவத்தை தொடர்ந்தும் பாபா அனைவருக்கும் கொடுத்தார் பாபா 
அந்த உடலை சப்சவியன்ட் அப்படின்னா அடக்கி ஆளும் அந்த ஒரு நிலையில் பாபா உடலுக்குள் வருகின்றார் வந்து அவரே சாரதியாக ஆகின்றார் அதாவது உடலை இயக்குபவராக ஆகின்றார் அவர் உடலுக்கு அடிமையாவது கிடையாது அதனால் அவரால் பற்றற்றும் அன்போடும் இருக்க முடிகின்றது அதனால்தான் அவரால் பற்றற்றும் அன்போடும் இருக்க முடிந்தது அதே முறையில் பிராமண ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய சாரதி என்ற அந்த ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக இருங்கள் தந்தையை போல் சாரதி என்ற அந்த ஸ்திதியில் நீங்கள் ஸ்திரமாக இருங்கள் நீங்கள் நடக்கும் பொழுதும் நகரும் பொழுதும் நான் சாரதியாக இருக்கின்றேனா என்று சோதனை செய்யுங்கள் அப்படி என்றால் நானே அனைத்தையும் நகர செய்கின்றேன் இந்த ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பற்றற்றும் அன்போடும் இருக்கின்றீர்களா நானே அனைத்தையும் நகர செய்பவன் என்ற இந்த ஸ்திதியில் நீங்கள் ஸ்திரமாக இருந்து பற்றற்றும் அன்புடனும் இருக்கின்றீர்களா அவ்வப்பொழுது இதை சோதனை செய்யுங்கள் முழு நாளும் கடந்து சென்று விட்ட பிறகு இரவில் தான் நீங்கள் இதை சோதிக்கின்றீர்கள் என்று இருக்கக்கூடாது உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றைக்கு நாள் பதினாறு நிலையான மகிழ்ச்சி நிலையான மகிழ்ச்சி இன்றைய தலைப்பு மகிழ்ச்சியின் பாகியம் இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்க இருக்கின்றோம் Om Shanti everyone. Happy Sadhguru Vahar. Om Shanti. Anei Virakum Sadhguru Nalvahandukal. Baba, Nammedu Avalavu Anbai Kulihindrat. Nammudaya Anmiha Payanathil. Nam Nammudaya Nammudaya But at every step whether முயற்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் நம்முடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் சேவையாக இருந்தாலும் சுய முயற்சியாக இருந்தாலும் பாபா நம் அனைவரின் மீதும் அவ்வளவு அன்பை கொடுக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல பாபா நமக்கு ஆஸ்தியையும் கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா ஒவ்வொரு நாள் நம்ம எதை செய்யும் பொழுதும் பாபா நமக்கு சில பரிசுகளை கொடுத்துவாரே இருக்கின்றார் நாம் எதை செய்தாலும் பாபா நமக்கு பரிசுகள் கொடுக்கின்றார் 
நம்முடைய மனம் எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தில் மகிழ்ச்சியில் நடனம் ஆடுகின்றது நம்ம வெறுமனை இந்த கலியுகத்துல சிந்திச்சு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் வந்து அவ்வளவு கடினங்கள் பிரச்சனைகளினால் நிறைந்திருக்கு சில நேரங்கள்ல கடினமான சூழ்நிலைகள் இருக்கு ஆனா அவங்க அதை சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அது இன்னும் பெருசாகிட்டே இருக்கு கஷ்டமானது சுலபம் ஆயிடும் அப்படின்னு இல்லை அதை பத்தி சிந்திச்சுட்டே இருந்தா ஆனா நமக்கு ஒரு வழிமுறையே பாபா கொடுத்திருக்காரு நம்ம பாபாட்ட போறோம் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்ட கஷ்டத்தை அப்படியே வச்சுட்டு நாம அமர்ந்திருப்பதில்லை ஆனா வெளியில உலகாயத்துல பாக்குறப்போ என்ன கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்திலே இருக்கிறாங்க அதையே பற்றி சிந்திக்கின்றாங்க அதுல இருந்து துக்கம் எடுத்துக்கிறாங்க இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க இது அவங்க எப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய மனம் எப்பொழுதும் அந்த துக்கத்தினுடைய ஒரு லிஸ்ட தான் வந்து தயாரித்து கொண்டே இருக்கு அது வந்து ஒரு பழக்கமாகி விட்டது ஆனா நமக்கு வந்து எப்படின்னா அந்த பழக்கத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுல என்ன நன்மை இருக்கு நான் அதுல என்ன படிச்சேன் இது எவ்வளவு அழகான விஷயமாக இருக்கு இல்லைன்னா என்ன நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து வரக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து எது சிறந்தது அப்படின்னு நாம் பாக்குறோம் எதை படிக்கிறோம் என்ன நன்மை அடைகிறோம் அப்படின்னு அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனைகள்ல பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ நாமும் கூட பாபா நம்மை அமைதி தாமத்திற்கு முதல்ல அழுத்த போறார் அப்புறம் சந்தோஷ தாமத்திற்கு அப்போ முக்தியும் ஜீவன் முக்தியும் நமக்கு அனுபவமாகின்றது முதலில் நாம் அமைதி தாமத்திற்கு போறோம் மௌனத்துல போறோம் அப்போ இப்பயும் கூட முழு நாள்லயும் முழுமையாக நான் அமைதியில போகணும் மௌனமா இருக்கணும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் சோ பாபா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவ்வளவு விஷயங்களை பாபா நமக்கு சிந்திப்பதற்காக கொடுத்திருக்கின்ற ஞானத்தை பத்தி சிந்திங்க பாபாவை பற்றி சிந்திங்கல நாடகத்தை பத்தி சிந்திக்கலாம் உங்களுடைய வீட்டை பற்றி சிந்திக்கலாம் சத்தியுகத்தை பற்றி சிந்திக்கலாம் இவ்வளவு இருக்கு இல்லையா இது ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் நீங்க சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிங்க பாபாவினுடைய ஒவ்வொரு குணத்தை பற்றியும் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா முழு நாளும் அதுல போயிடும் இல்லையா பாபா கிட்ட இருந்து நான் முதல்ல பெறுவது என்ன அப்படின்னு எனக்கு இருக்குன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய சிந்திப்பது மாறி இருக்கு நாம பழக்க வழக்கங்களின் அடிப்படையில் சிந்திக்கல ஆனா ஆன்மீக விழிப்புணர்வின் அடிப்படையில சிந்திக்கிறோம் ஏன்னா இரண்டு விதத்துல நாம சிந்திக்கலாம் ஒன்று வந்து நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களின் அடிப்படையில் சிந்திக்கலாம் சிந்திப்பதே ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு இன்னொன்னு நாம வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்குறோம் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்குறோம் பாபா நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கின்றார் நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வின் அடிப்படையில நாம சிந்திக்கிறோம் ஏன்னா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னா எண்பது சதவீத மக்கள் வந்து என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோ அதை பற்றி சிந்திப்பாங்க அப்படிதான் சிந்திப்பாங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அதை ஆனா வெகு சில மக்களே வந்து விழிப்புணர்வை உருவாக்கி அதன் அடிப்படையில சிந்திக்கிறாங்க பாபா நமக்கு என்ன சொல்றார் நான் வந்து ஒரு சேரியட்டீர் அதாவது ஒரு சாரதி அப்படிங்கிற நான் ஆத்மா இந்த உடலுக்கு நானே சாரதி அப்படிங்கிற இந்த இந்த உடல் வந்து ஒரு ரதம் நான் எதனுடைய சாரதி அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வை வந்து நீங்க வந்து வச்சிருங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னிச்சையாகவே நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அன்போடும் பற்றற்றும் இருப்பீங்க நான் ஆத்மா பாபா வந்து என்னை தெய்வமாக ஆக்குவதற்காக வந்திருக்கின்றார் அப்போ எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நீங்க வச்சிருக்க முடியும் ஞானத்தின் ஒவ்வொரு கருத்தும் நம்ம விழிப்புணர்வாக மாற்றும் பொழுது அப்ப உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாருங்க அப்ப அது மேன்மையானதாக இருக்கும் தூய்மையானதாக இருக்கும் அந்த எண்ணத்துல பலம் இருக்கும் சக்தி இருக்கும் சூட்சமமான முறையில கூட மன ஆழ்மனதுல சூட்சமமான முறையில ஒரு நிலையற்ற தன்மை நிச்சயமற்ற தன்மை இதை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் வரலாம் ஆனா விழிப்புணர்வின் அடிப்படையில நாம சிந்திக்கும் பொழுது உடனடியாக அதை நம்மால் மாற்றிவிட முடியும் ஒரு பலவீனமான எண்ணங்கள் சக்தி மிக்க எண்ணங்களாக மாறிவிடும் பகல் பொழுதுல கூட அப்பப்போ 
சில நொடிகளுக்கு நீங்க வந்து ஒரு பலவீனமாகவோ இல்லது ஏதோ ஒன்றை இழந்த போல் நீங்க உணரும் பொழுது உடனடியாக வந்து நீங்க இந்த ஞான கருத்துக்களை பாபாவை நினைவு செய்யும் பொழுது அழகான விஷயங்களை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது உங்களுடைய சக்தி நிலை உடனடியாக மாறிவிடும் உடனடியாக நீங்க சக்திசாலி ஆயிடுவீங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு உடனடியாக நாம் வந்து இந்த எண்ணங்களை மாற்றி நாம் அமைதியானவர்கள் ஆகின்றோம் சங்கமயுகத்துல இதுதான் பாபா கொடுக்கற மிக பெரிய பரிசு நம்ம கொடுக்கறது அப்ப இந்த பரிசுகளை மற்றவர்களோடும் நாம் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் சில பேர் வந்து எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பெருசா பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதை வந்து அவங்க சிந்திச்சுட்டே இருப்பாங்க அதை பத்தி அப்ப சொல்லுவாங்க அப்போ நான் அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு தீட்ட சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு பெரிய கதையை வச்சிருப்பாங்க அப்ப வந்து நான் அதை சுருக்கமா சொல்லும் பொழுது ஓ இப்படிதான் நான் சிந்திக்கணுமா அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுடைய அந்த மலை போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கடுகு போல ஆகிடுது பாபா அப்படிதானே மாத்தணும்னு சொல்றாங்க ஆனா நாம திரும்ப திரும்ப அதையே சிந்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நிச்சயமா பல ரொம்ப கனமாயிடும் அப்ப பாபா நமக்கு கற்பித்திருக்கின்றார் பாபா கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிடுங்க உங்களால இப்ப முடியாத பாபாட்ட கொடுத்துருங்க உங்களால முடியுமோ என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்க எப்போதும் இப்போ என்னால இதை செய்ய முடியாது அப்போ என்னால இப்ப என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு நினைப்பேன் நான் இப்படிப்பட்ட மாற்றத்திற்கான அந்த சக்தி நம்முடைய மேன்மையான மேல் நோக்கி செல்லும் அந்த விஷயம் இதெல்லாம் பாபா கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கும் பரிசுகள் நாம இன்றைக்கு என்ன செய்யணும்னா மனம் வந்து நம்ம இதை அனைத்தையும் சிந்தித்து சந்தோஷ நடனம் ஆடுகின்றது நாளைக்கு நாம என்ன பயிற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுடைய பாகியத்தை பாருங்கள் காலையிலிருந்து எவ்வளவு உங்களை சுத்தி எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க எப்படிப்பட்ட அழகான ஒரு உங்களுக்கு சுத்தி ஒரு சுற்றுச்சூழல் எப்படிப்பட்ட ஆன்மீக குடும்பம் உங்களுக்கு இருக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் நீங்க எல்லாமே மிக மிக அழகாக இருப்பதை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் ரெண்டு பர்சன்ட் நிச்சயமாக சிலதை நீங்க வந்து சரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களுடைய பாகியம் மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற அந்த பாகியத்தை பாருங்கள் ஒன்று வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது மற்றொன்று நான் இப்ப என்ன செய்யணும் நான் இப்ப என்ன உருவாக்கணும் நான் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கணும் இப்ப இப்போ ஒவ்வொரு எண்ணம் சொல் செயல் நம்முடைய உறவு முறைகள் அனைத்துமே ஞானத்தின் அடிப்படையில இருக்கணும் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கணும் தூய்மையா இருக்கணும் சோ உங்களுக்கு இருக்கிட்ட இருக்கிற அந்த பாகியத்தை பாருங்கள் அப்ப நீங்க எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அதன் பிறகு எந்த அளவுக்கு நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்களோ தொடர்ந்தும் அந்த அளவுக்கு நீங்க இன்னும் மகிழ்ச்சியின் பாகியத்தை உருவாத்தி கொள்றீங்க சோ நம்ம கிட்ட பாகியம் இருக்கு நாங்க மேற்கொண்டும் நாம உருவாக்குறோம் அப்போ நம்ம தொடர்ந்தும் நம்மால் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க முடியும் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் பாபாக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் பாபாக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தேவதையாக இருக்கிறாங்க பாபா குடும்பத்துல சோ முழு நாளும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியான சந்தோஷத்தை நீங்க வந்து உருவாக்க முடியும் இந்த மகிழ்ச்சி என்றென்றும் நம்மோடு இருப்பதாக ஆகிடும் ஏன்னா அடுத்த கல்பத்திலையும் நாம வந்து கலியுகத்தில் இப்படி வந்தாலும் நாம சந்தோஷமா தான் இருப்போம் இல்லையா மகிழ்ச்சியோட இருப்போம் அப்ப நம்முடைய மகிழ்ச்சியை பற்றி சிந்தித்து பாருங்க முழு சக்கரத்திலையும் நாம வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்க போறோம் சில பழக்க வழக்கங்கள் உடல் உணர்வுகளால நமக்கு ஏற்ப 
ஏற்பட்டிருக்கு அந்த பழக்க வழக்கத்தினால நாம் அமைதி இழக்கிறோம் மகிழ்ச்சி இழக்கிறோம் ஆனா இப்போ நம்மளால் அதை மாற்ற முடிகின்றது நம்முடைய மகிழ்ச்சியின் பாகியத்தை என்றென்றும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும் பாகியத்தை நாம் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு பாபா நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார் நீங்க எல்லாரும் என்றென்றும் உங்களுடைய ஸ்திதி என்றென்றும் அதாவது நிலையானதாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்க நேர்மையான முயற்சியை செய்யறீங்க அப்படின்னு பாபா சொன்னார் அதனால எப்போதும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியான பாகியத்தை நினைவு செய்யுங்க சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்பது என்னுடைய பாகியம் அப்படிங்கறத எப்பொழுதும் நினைவில் நிறுத்துங்கள் ஓம் சாந்தி மகிழ்ச்சியின் பாகியம் தந்தையின் ஒரு பிராமண குழந்தையாக இருப்பது என்றால் மகிழ்ச்சியின் பாகியத்தை கொண்டிருப்பதும் பாகியவானாக இருப்பதும் ஆகும் பாகியவானாக இருக்கும் உங்கள் தலைப்பை எப்பொழுதும் நினைவு செய்யுங்கள் ஏனென்றால் தந்தையை கண்டு கொண்டதால் நீங்கள் அனைத்து பெரு பேர்களின் பொக்கிஷ கிடங்கை கண்டு கொண்டுள்ளீர்கள் இதுவே நாளைக்கு நம்முடைய வீட்டு பாடம் இன்றைக்கு நம்முடைய சந்தோஷ சத்குரு நாள் நமக்கு போக் மெசேஜ் கேட்டோம் நம்ம அதன் பிறகும் தீதி நமக்கு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு ரெண்டு தேவதைகள் நம்மோடு இருப்பார்கள் ஆன்மீக சந்தோஷ உலகில் அதற்கு முன்பு நம்முடைய அவ்வக்தி பயணத்துல நம்முடைய மூதாதையர்களின் பகிர்வை இப்பொழுது நாம் கேட்போம் வழிகாட்டல்கள் கொடுத்தார் நாம் சிந்து ஹைதராபாத்ல இருந்தோம் கராச்சியில இருந்து அங்க நாம பீச்சுக்கு போறதுக்கு நாம நாலு மணி நேரம் ஆகும் அது ஒரு பெரிய நரகம் நகரமாக இருந்தது பாபா சொன்னாங்க ஸ்கூல்ல வந்து எக்ஸ்கர்ஷன் வந்து குழந்தைங்களை எல்லாம் டுவர் கூட்டிட்டு போறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு கராச்சிக்கு வந்து நம்ம போகலாம் ஒரு மாசத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த நேரத்துல வந்து நிறைய குடும்பங்களாக சேர்ந்து பாபா கிட்ட இருந்தாங்க சோ எல்லாரும் கராச்சி போறதுக்கு ரெடி ஆனாங்க பாபா வந்து எல்லாரும் தங்குவதற்கு வந்து மாளிகை இடங்களை வந்து தயார் பண்ணாங்க சாப்பாடு எல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க ஒவ்வொரு விதத்திலையும் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டது அஹ் என்னை போன்ற பந்தனத்துல இருந்த ஏழு எட்டு பேர் வந்து அஹ் இருந்தாங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கல போறதுக்கு சோ அதனால எல்லாரும் மத்தவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம் நாங்க வந்து எங்களை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வந்து வீட்டுல எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்கள நானும் வந்து ஒருத்தர் போக முடியாம இருந்தவங்க ஒரு ஏழு மாதம் அப்படின்னு இதுல இருந்த போது நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ நம்மளுடைய இதயத்துல வந்து ரொம்ப ஆசை இருந்தது 
எந்த அளவுக்கு வந்து இன்னும் நம்ம ஞானம் கேட்கணும் யோகம் இன்னும் நம்ம அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்து ஆனா நாடகத்தினுடைய விதி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு தாகமா இருந்தது எப்படி இந்த அப்ப அம்மா வந்து எங்களை வந்து கடினமா பேசுவாங்க உம் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு தாய்மார்கள் அப்படி பேசுவாங்க நாங்க வந்து இப்ப சாப்பிட பிடிக்காம எதையும் அறுந்த பிடிக்காம அப்படின்னு இருக்கிறப்போ எங்க மேல வந்து அவங்களுக்கு கருணை ஏற்பட்டது அஹ் ஒரு ஓம் மண்டலி அப்படின்னு பக்கத்திலே ஒரு இடம் இருக்கு அங்க வந்து சில சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க கூட நாங்க போறோம் அங்க அப்படின்னு நாங்க சொன்னோம் அஹ் அதுவாச்சும் எங்களுக்கு நீங்க அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்ப எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க சாப்பிட்டோம் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் அப்புறம் தான் நாங்க சாப்பிட்டோம் அப்ப வந்து அவங்களுக்கு எங்க மேல கருணை ஏற்பட்டுச்சுது அப்போ யார் வந்து கராச்சிக்கு வந்து போகலையோ அவங்க எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை சந்திக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நீங்க வந்து பா யோசனை பண்ணி பாக்கலாம் எங்களுடைய இதயத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அப்போ பாபா சொன்ன விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப இப்படி நாங்க சிந்திக்கும் போது எங்களுக்குள்ள அதீந்திரிய சுகம் வந்து ஏற்பட்டது அந்த அளவிற்கு எங்களுடைய புத்தியானது கடவுளின் ஞான ரத்தினங்களால் நிரம்பி இருந்தது அப்போ நாங்க என்ன செய்திருப்போம் அப்படின்னு நீங்க பாருங்க அப்ப நாங்க வந்து பிளான் பண்ணோம் மூன்று நாலு நாளைக்கு நாம வந்து நம்ம போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நாங்க பிளான் பண்ணோம் ஏன்னா வந்து நிறைய அளவுல அங்க வந்து மன சோர்வு இருந்தது ஹைதராபாத் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து அங்க போறதுக்கு யாருக்கு வந்து பயம் இல்லையோ அவங்க எல்லாம் வந்து நாம ட்ரெயின்ல ஏறி போறதுக்காக போயிட்டோம் அப்புறம் வீட்டுக்கு திரும்பி வரக்கூடாது அப்படின்னு நாம வந்து நாங்க நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்போ உம் அப்ப ஒரு நாள் வந்தது நாங்க பாபாவுக்கு வந்து செய்தி அனுப்பணும் இந்த இந்த ஒரு ட்ரெயின்ல நாங்க வரோம் அப்படின்னு பாபாவுக்கு வந்து நாங்க செய்தி அனுப்பினோம் ஒரு ட்ரெஸ் வந்து நாங்க போட்டுக்கிட்டோம் மற்றொரு ட்ரெஸ் வச்சிருந்தோம் அப்ப பாபா கிட்ட போய் நம்ம சென்று அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா பாபா நமக்கு எல்லாமே எடுத்து செய்து கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லி இப்படிதான் நாங்க நினைச்சோம் வீட்டுல யாருக்குமே இது வந்து தெரியாது இதை பற்றி யாருக்குமே தெரியாதவாறு நாங்க நடந்துகிட்டோம் அப்போ நாங்க கராச்சிக்கு வந்துட்டோம் ஆனா எங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேரம் போக போக எங்களுடைய வீட்டுல வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ அவங்க ரொம்ப ஒவ்வொருத்தர் மற்றவர் வீட்டுக்கு சென்று பேட்டு பேசிக்கிட்டாங்க உங்க பொண்ணு எங்க எங்க பொண்ணு எங்க அப்படின்னு பேசிட்டு அவங்க எல்லாம் அழ ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பொண்ணுங்க எப்படி நம்மள ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அழுதுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல ஓஞ்சிட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து பாபாட்ட வந்தோம் ஆஹ் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி டெலிபோன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் அப்போ கிடையாது அப்ப பாபா வந்து எல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து டெலகிராம் அமிச்சாங்க அவங்க எல்லாம் பத்திரமா இங்க வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு பாபா வந்து எங்களை எல்லாம் பவன்ல வச்சுக்கல வந்து அப்போ மன்மோகினி தீதி இருந்தாங்க அவங்களும் கூட பந்தனத்துல இருந்தாங்க குயின் மதர் இருந்தாங்க அப்போ பாபா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எங்களை எல்லாம் வேற ஒரு பிளாட்ல வந்து தங்க வச்சாரு பாபா அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் அப்போ எங்களுடைய நண்பர்களோடு நாங்க தங்கி இருக்கிறோம் ஆனா பாபா கூட தங்கி இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி பாபா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணார் அப்போ அதனால வந்து வேறு வேற யாரும் வந்து அதை எதிர்த்து பேச முடியாது ஏன்னா அவங்க பாபா கூட இல்லை இல்லையா இப்படியா வந்து இந்த கதையை மேற்கொண்டும் நம்ம நாளைக்கு கேட்கலாம் fortune of happiness in bhagyam
to be a brahmin or brahmana kulandayaga irupadu endral mahirshiyan bhagyate kondirupadum பாகியவானாக இருப்பதும் ஆகும் Always remember your title of being fortunate because பக்திவனாக இருக்கும் உங்கள் தலைப்பை எப்பொழுதும் நினைவு செய்யுங்கள் ஏனென்றால் தந்தையை கண்டுகொண்டதால் நீங்கள் அனைத்து பெரு பேர்களின் பொக்கிஷ கிடங்கை கண்டுகொண்டுள்ளீர்கள் பாக்கியம் தந்தையின் ஒரு பிராமண குழந்தையாக இருப்பது என்றால் மகிழ்ச்சியின் பாக்கியத்தை கொண்டிருப்பதும் பாக்கியவினாக இருப்பதும் ஆகும் பாக்கியவானாக இருக்கும் உங்கள் தலைப்பை எப்பொழுதும் நினைவு செய்யுங்கள்